स्कीम के खिलाफ देश में आज कैसा उपद्रव हुआ सरकारी स्कीम के खिलाफ देश में आज कैसा उपद्रव हुआ कि सरकार को पहले चाहिए था जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं फौज में दो साल से भर्तियां नहीं हुई उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके दो साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ एक लाख बीस हजार ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांट लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है लेकिन सवाल ये उठता है जिस प्रकार केंद्र सरकार ने तीन काले कृषि कानून बनाए थे कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम मना रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे थे अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं पूरे देश में आंदोलन हो रहा है तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है जैसा चिदम्बरम जी ने कहा फौज के अंदर और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा फौज में आप चार साल के लिए भर्ती कर रहे हैं छः महीने ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद साल में दो महीने की छुट्टी भी जाएगा वो तो टोटल सर्विंग पीरियड जो है चार साल का है उसमें से मुश्किल से ढाई या सवा दो साल की वो नौकरी कर पाएगा उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक एक असमरीय एक जज्बात पैदा होते हैं और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है जब एक नौजवान को मालूम है कि ढाई तीन साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है तो वो संबंध वो व्यवहार वो नहीं बना सकता ये सर्वविदित है लेकिन जान पूछ कर इस स्कीम को डाला गया है हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार किसी पार्टी किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है सदियों से दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है आज उनके भविष्य के साथ उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है ये आज से पहले कभी किया नहीं है और भारतीय सेना भारतीय फौज हम सबको उन पर फक्र है मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है और केंद्र सरकार को समझना होगा कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपने कल की अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग नौजवान आंदोलित हैं तो ये संवाद की कमी है चर्चा की कमी है मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के भाजपा की उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में जल्दबाजी में जैसा अजय भाई जी ने कहा ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए इसको रोक देना चाहिए और अहंकार घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है तो मैं देश की तरफ से पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा जो विशेषज्ञ हैं जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं सर्विंग ऑफिसर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है इसको उसको रोक देना चाहिए यस वील टेक अ फ्यू क्वेश्चन देखिए जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम हम लोग जल्द बनाएंगे और आप लोगों को हम बताएंगे आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के सभी साथियों को हम बताएंगे और आज एकदम से हमारे वरिष्ठ लीडर्स के साथ में मिलकर के हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ये यही है बताने के लिए कि यह स्कीम ठीक नहीं है और युवाओं को हम कहना चाहते हैं हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम सड़क पर संघर्ष करेंगे You don't jump to court. You see, the way to go about devising a new scheme, the correct way to go about is: first, the government must prepare 
a status paper on what the situation is, what the problems are, without suggesting any answers. Simply a statement of facts. What is the situation? What are the problems? And then share it with serving officers, retired officers. If they want to take the opposition parties to confidence, they share it with the parties and represented in parliament and ask for our suggestions after we study the paper. You have to first have a question paper before you can answer. <laughs> Here there is no question paper and they've come up with answers. What are the questions first and we will give you answers. We have said this in our statement, given the situation on our borders, we have said it is imperative that we have a defense force which is young, well-trained, motivated, happy, satisfied, and assured of the future. Now, we believe that none of these objectives are met by this kind of uh, ill-conceived and hastily drawn-up scheme. देखिए हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हमारे सेना में सैनिकों के बलिदान की भावना नाम निमक और निशान से जाना जाता है और ये केवल छः महीनों में पैदा नहीं होती है और ये जुड़ाव कई वर्ष लग जाते हैं जब जाकर के पैदा होता है और ऐसे समय में जब हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए संतुष्ट और खुश होने चाहिए प्रेरित होने चाहिए और सुरक्षित भविष्य के प्रति आश, आशावान होने चाहिए ये चारों चीज़ें इसमें से मिसिंग हैं तो कैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों एक्टिव बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सरकारें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी जब हमारे सैनिक ही मोटिवेटेड नहीं हैं हमारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं हैं सुरक्षित भविष्य के प्रति आशावान नहीं हैं नाम नमक और निशान की भावना उनमें नहीं है तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित रहेंगे As far as I understand your question, how do you train a soldier in six months? This is not Boy Scout training. This is not NCC. This is a fighting soldier who has to give up his life, not only for his country, but for his comrades. He's fighting in the trenches. He's fighting as a unit. He must be willing to give up his life for country and comrades. You don't inculcate such qualities in six months of training. They are treating it as Boy Scout training. This is mockery of training. And then after you train, half train him, you deploy him only for three and a half years. Where will you deploy him? I think you said he's not fit enough to be deployed on the forward post. Then where will he be deployed? See, there are any number of ex-servicemen in this country. If they wanted to join the CAPF and the state police, they would have joined. But why are there so many vacancies in police forces and CAPF? You simply don't take two separate issues and say, I say so, therefore this guy will go there. Why are there vacancies in police forces? I was Home Minister. I know the huge number of vacancies in state police forces, huge number of vacancies in CAPFs. Why are the ex-servicemen not joining those, those forces? So merely because he becomes an ex-serviceman after four years, there's no guarantee he will join the CAPF or the state police force. They require a different frame of mind, a very different frame of mind. And best of my knowledge, 
an army soldier is trained to shoot to kill the enemy. A police is not trained to shoot to kill. It's a different matter. Some of the guys do that. But that's not the way the police is trained. They are very different trainings. There were all these are simplistic solutions they are suggesting without thinking through the whole matter. I just say one thing. Aap kare the. You see, aap ne kaha ki sarkar ne claim kiya hai ki four saal ke baad one ek chauthai to retain karenge, three chauthai wo preference milegi unko CAPF me state police me. सवाल ये उठता है कि पहली बात तो जैसा चिदानंद जी ने कहा कि फौज की ट्रेनिंग और फौज में भी इंजीनियरिंग है आर्टिलरी है आर्मर्ड है वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है छः महीने में पूरी नहीं होगी तो छः महीने के बाद आपको अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिलरी के अंदर आर्मरी के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर फिर चार साल से कम हो जाएगा और आप जो तीन लाख लोग बाहर जाएंगे वो अगर आई टी बी पी सी आर पी एफ सी आई एस एम भर्ती करना चाहते हैं दैट मीन्स आप भविष्य में उन सी ए पी एफ की जो भर्ती हैं उसमें और लोगों का रास्ता रोक रहे हैं अगर इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स होने हैं उसमें कमी हो जाएगी तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सोचा है काल्पनिक है धरातल पर व्यवहारिक नहीं है और एक्स सर्विस मैन की तादाद लाखों में है अगर किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है तो वो दे सकते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि चार साल का जो उन्होंने सगुफा छोड़ा है ये सिर्फ ठंडे छीटे डालने के लिए है देश में निवेश नहीं हो रहा उद्योग नहीं लग रहा अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा आपके दो करोड़ का वादा फेल हो रहा है इसलिए आपने कुछ एक करने की कोशिश करी है लेकिन नाकाम हो रहे हैं बेहतर ये होता कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए आप रोजगार के अवसर तलाश करें यहाँ यहाँ निवेश हो इंडस्ट्री लगे फैक्ट्रियाँ लगे लोग और अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढे लेकिन आपने चार साल तक के लोगों को कर दिया चार साल के बाद तीन लाख लोग वापस सड़क पर आ जाएंगे और क्या गारंटी है कि उनको नौकरी मिलेगी फिर वो विध्वस्त पैदा होगा तो ये शुभ संकेत नहीं है देखिए चिदम्बरम जी ने और सचिन जी ने बहुत डिटेल में ये बात बताई है मैं हिंदी में दोहराना चाहता हूँ जो चिदम्बरम जी ने कहा मुख्यतः एक तो अभी भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस फोर्सेस दोनों में मिलाकर के छः लाख तीस हज़ार की वैकेंसीज हैं छः लाख तीस हज़ार और इतने सारे एक्स सर्विस हैं वो लोग जो हैं इसके अंदर क्यों नहीं खप रहे हैं अभी इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं वो इसके अंदर क्यों नहीं खप रहे अब इस चीज को कैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसके बाद में ले लेंगे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात चिदम्बरम जी ने कहा कि आर्मी की ट्रेनिंग और पुलिस की ट्रेनिंग में एक बुनियादी फर्क है बुनियादी फर्क ये है कि आर्मी के अंदर शूट टू किल दुश्मन को जान से मारने की ट्रेनिंग दी जाती है तो पुलिस के अंदर जान से मारने की ट्रेनिंग नहीं होती है पुलिस का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी और स्टेट फोर्सेस का भी दोनों के अलग एकदम और आर्मी से अलग है तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और तीसरा जो साथ में सचिन जी ने कहा वो मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ये स्टेट फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर ये भर्तियां करेंगे तो जो लोग उसमें जाना चाहते हैं आप उनकी नौकरी को भी तो रोक रहे हैं तो इसलिए ये जो तीन बातें हैं इसके अंदर तीन जवाब हैं मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को स्पष्ट कर देगा कि क्यों ये संभव आगे का नहीं आगे के लिए नहीं होगा See, one has to study this matter carefully with the help of sociologists, psychologists. You can't come to any rapid-fire conclusion. I can visualize a situation where, after four years, the bulk of the people who are discharged are unhappy, dissatisfied, 
and insecure about the future. If an unhappy, dissatisfied, insecure soldier is discharged into society, I, I don't imagine uh, that's the kind of situation we want to live in. So these are matters that have to be carefully studied. Without a study, you say, a trained man is being discharged into society. But remember, he's trained to handle a weapon, but he's also unsatisfied, dissatisfied, and unhappy. These are very, very complex uh, psychological issues that have to be studied. I don't think anybody in the government has even looked at this. See, the pension bill is indeed a large bill. I mean, nobody is denying that. Nobody is denying that the pension bill is large. For example, if you look at 2022-23 in the Defense Ministry, the total allocation for the Ministry of Defense is 5,25,166 crore for both revenue and capital expenditure, out of which defense pensions account for 1,19,696 crore, roughly, roughly 20%. Now, the pension bill will grow because life expectancy is increasing and we are recruiting more people and discharging more people. But the answer is not a quick fix solution like this. And I have not seen the math. Somebody must work out the mathematics and say, giving these young men 11.5 lakh at the end of four years is more economical than giving them a pension. I don't know. We have to see the ma mathematics. It has not been published. Nobody has shared it with the country. Therefore, if there is a problem with the burgeoning pension bill, that is to be addressed. But you can't address it in a manner that you become, as I said, penny wise, but security foolish. No, no, no. Only about Agni No, no, we said keep it in abeyance, consult widely, and then draw up the scheme. Please read the last paragraph of the statement. Keep it in abeyance, consult widely, and then decide what the way forward is. Well, they have not rolled it forward to roll it back. They are just on the threshold. We are now saying stop here, don't proceed further. Only, only about Agnipat. Only about Agnipat, please. Later on, somebody, later on, somebody from the party may answer your question. But today, please confine it to Agnipat. This is a serious issue. The fact of the matter here is, whoever came up with this harebrained idea did not apply mind, has no understanding of rural India. 30 to 40 lakh young people have been toiling hard preparing for this. They feel cheated. So anybody sitting in Delhi comes up with an idea such as this, without any understanding of how this country works, thinks, must face these consequences, must be held accountable. Ab Hindi mein bata do. No. Jisne bhi is tarhe ki yojna hum sab par thopne ki koshish ki hai, usko ya us samu ko gramin bharat ke baare mein bilkul lesh matr bhi samaj nahi hai. 
اگر ہوتی تو اس طرح کی اسکیم نہیں لاتے تیس سے چالیس لاکھ نوجوان کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں دو تین سال سے لگے ہوئے ہیں اور جیسے کہ اجے جی نے بتایا کہ پہلے کرونا کر کے دو سال نہیں ہوئی بھرتی اور بھرتیوں پر کس طرح سے روک لگی ہے ان سب کے بھوشیہ کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے وہ سب ٹھگا ہوا محسوس کرتے ہیں Thank you. 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 Thank you.